heute. Heute möchte ich euch mal etwas Kleines, aber sehr Feines zeigen. Ähm, das habe ich relativ, also wenn ich mal rausgehe, habe ich es irgendwo im Rucksack. Es braucht nicht viel Platz, wie ihr seht, ich habe es dabei, aber man sieht es quasi nicht. Ähm, und zwar ist das eine kleine Hängematte, ohne Insektenschutz und nichts. Das ist die Expat Traveler Hammock Light Plus. Eine sehr kleine, handliche Hängematte, Nutzlast 150 Kilo, mit einem ripstop nailen hat auch ein Suspensionskit, glaube ich, heißt das. Das sind die Gurte zum Aufhängen, die sind schon dabei. Ich finde diese Gurte extrem klasse, weil sie haben einige Vorteile. Und zwar besteht das Ganze aus so einem Stück Schnur mit einem Gurt. Das ist um die drei Meter lang. Dann haben wir auf einer Seite, also auf einer Seite wird sie einfach durch die Hängematte, durch den Stoff gefedert. Dann haben wir auf einer Seite so ein kleiner äh, Stift. Die ganze Leine ist geschlitzt, das sehen wir hier. Das heißt, dieser Stift hat genau hier den Platz. Und auf der anderen Seite ist der Baumschoner. Das ist auch ein relativ breites Stück. Vorne auch wieder eingenäht, so ein kleiner Bitz. Äh, etwas bessere Schnur, auch wieder mit dem kleinen Stift und ein Lasche. Das heißt, ich gehe um den Baum, dann kann ich nur noch hier einhängen und der Gurt ist zusammen. Ich zeige es euch, möchten Sie jetzt mal. Ich werde jetzt die Hängematte hier von diesem Baum zu einem anderen Baum auf der anderen Seite mal spannen und ich zeige euch mal, wie das Ganze eigentlich funktioniert. Also, ich nehme die Hängematte, habe ich jetzt hier, ich stocke ich mal in, meinen, in meine Tasche, diese auch, dann einfach nur den Gurt um den Baum, so, dann wird bei dieser Schlaufe so und dann einfach nur die Schlinge Eingezogen, angezogen und schon hält die ganze Sache. Ich nehme euch mal ein wenig näher. So, wie ihr seht, es wurde wirklich nur mit diesem, so, da gibt es wie eine Schlinge, wird angezogen und das Ganze hält. Ich werde jetzt die Hängematte aufstellen und dann sehen wir mal, wie sie aussieht. Jetzt sehen wir ja, dass sie noch recht tief hängt. Jetzt kommen diese Teils zum Einsatz. Die sind bei der Hängematte. Genau das gleiche System. Man hängt hier raus. Dann kann ich hier an der Hängematte einfach ziehen, ziehen, ziehen. 
und hänge hier durch einen Schlitz. So, hänge ich das Ganze wieder ein. So, und so sieht das Ganze eigentlich jetzt aus. Eine Seite hier, auf der anderen Seite da. Jetzt werde ich mal sehen, ob es schon reicht. Was natürlich noch ist, ist wie bei jeder Hängematte, der Packsack dient auch als kleine Tasche. Aber wenn wir jetzt hier reingehen, muss ich sagen, das ist das wirklich eine sehr tolle Hängematte, denn ich muss jetzt sagen, sie ist klein, leicht, extrem bequem, es braucht nicht viel, alles dabei. Die ganze Hängematte mit dem Anhängesystem ist ein halbes Kilo, also für 500 Gramm ist ja eigentlich nichts. Sie ist sehr bequem, muss zum, zum, zum Schlafen, also ja, es reicht für eine Person. Ich glaube, die Liegefläche ist äh, 2,15 Meter und die Breite, glaube ich, 1,50 oder so. Also perfekt für den kleinen, den kleinen Spaziergang. Die Hängematte hat noch einen weiteren Vorteil. Da es ein ripstop meilen ist, ist es auch wasserfest. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, man hängt hier raus, dann könnte man die Hängematte eigentlich, wenn man den ganzen rauszieht, dann hätte man ein kleines Tar oder man könnte sie als Bodenplane benutzen. Äh, meistens würde ich das jetzt nicht empfehlen, denn es ist schade, wenn es bei einer solchen Hängematte ein Loch gibt. Aber äh, ja, man weiß, man hätte etwas dabei. Man sieht, äh, es ist nicht viel Material und eine Tragkraft von 150 Kilo, also ich bitte euch. Ja, ich werde wahrscheinlich jetzt noch ein wenig in der Hängematte verweilen, weil äh, ja, ein bisschen gemütlich sein, wenn ich sie schon aufgehängt habe. Und äh, dann werden wir sie zusammenräumen. Ich sehe gerade ein bisschen wenig. Tief, dann habe ich, kann ich sie jetzt noch ein wenig oben so. Das Aufhängesystem, das finde ich wirklich klasse. Sehr einfach gemacht, aber sehr effektiv. Und mit 3 Meter Band, da haben wir die Hängematte plus die 3 Meter, also die 6 Meter, kommen wir auf 8 Meter Distanz. Also meistens habe ich fast das Problem, dass die Bäume zu nah stehen, weil, äh, ja, hier oben ist dann an, da, ja, es, es braucht ein wenig Platz für die Hängematte, aber ich muss sagen, für eine kleine Wanderung, nicht viel Gewicht, braucht nicht viel Platz und es gibt halt schon ein Wahnsinnskomfort. Gut, das wäre eigentlich alles gewesen, ich werde jetzt mich noch ein wenig hier mit der Hängematte äh, begnügen. Das Wetter hm, ein wenig kühl. Wir haben auch schon Winter, aber ähm, man ist warm angezogen. Gut, dann hoffe ich, ich konnte euch etwas zeigen. Vielleicht sucht der ein oder andere etwas in dieser Art. Dann wäre das sicher ein Produkt, das man weiterempfehlen könnte. Also, dann wünsche ich euch einen schönen Tag noch. Bis später. Tschüss.